各位爱子们早安 ，Daddy 是老爸。今天我想要跟各位聊一个话题啊，是很多粉丝朋友啊都会问我的问题，大家都想要开始拍影片，我要怎么开始拍影片？我要用哪些设备？我要怎么拍？最主要回归一个原始的话题，就是影片的值跟量。到底哪一个比较重要？值跟量的区别是什么？我大概跟各位说一下，也举个例。所谓的值啊，就是你不管是内容、题材、摄影、角度各方面，甚至对拍里面的一些细节，你都做得很好。在所有的 YouTuber 来讲呢，比较具有值的代表，我认为啦，像这群人，他们的值都做得很好。还有像瓜吉，瓜吉的孤独的美食废人，还有一些直播，他值真的也做得很好。然后还有像是我最爱的一加一，他们影片的值啊，他也是做得非常非常的好。这几个啊，都是我非常喜欢的 YouTuber。他们的产量虽然不高，可是他们的品质，影片各方面来讲，你看了都会觉得有一种非常非常棒的感觉。那以量来讲呢，我取一个频道，可能大家比较不知道，叫做彭玉凯。我在等红绿灯，今天太阳好大、啊。啊，绿灯了！彭一凯，我相信很多人都不认识啊。他每天放的影片应该有六到八支，非常多。大部分的影片呢、啊、都是没有剪辑的，就是他的生活，他跟小孩的生活，他上班的一些事情。不过他的这个人呢、啊，本身的特色是非常鲜明的，你大概看过一次，我想你也不会忘记马桶盖的头发。但是我觉得他拍影片呢、啊，是真的是非常生活化。我没有说他不用心，只是他喜欢用量放在 YouTube， 那所造就出来的结果呢，就是他的流量很惊人。我印象中是台湾的前十名。我如果没记错，他上个月有一千多万的观看次。很恐怖，比很多一线的 YouTube r 的浏览次还高。换句话说，就是彭昱凯的 YouTube 的广告收益啊，相对而言，定比那些一线的 YouTube 来得高。那你认为哪一个比较重要？我觉得没有一定的答案。等一下，我可以告诉你我的看法。我先买一杯饮料来喝。Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, screaming out loud. Have you ever been in love? 其实我有些建议给你，不过我今天的观点是比较就刚开始拍影片的人，而不是已经拍很久的人，因为。这样的做法不一定适合已经拍很久的人。我的结论是，量比值重要的很多。我有三个原因，让我慢慢告诉你我的看法。第一点，我我要说的就是 YouTube 的运算机制。YouTube 的运算机制啊，等一下我拿下椅子。呃 ，YouTube 的运算机制啊，会一直去推比较新的影片。像我每天呢、啊、都在发影片的人，我很明显的感觉到，就是刚开始发的影片，一定在初期来讲是比较多人看的。就像在你的手机，你一定会订阅蛮多人。当天发的影片呢，它比较容易推播在你 YouTube 推荐的名单，还有就是反正就在首页之类的。为什么 YouTube 要这样做呢？主要是因为它鼓励大家去创作。越多人去创作啊，这个平台就会越热络，会导致越来越多的人使用 YouTube， 相对的就会聚集越来越多人。一旦聚集越多人呢，就达到 YouTube 想要的，就是这个平台很热络，很多人。所以有量的截屏就每天都发，或者是两天发一，呃，你的影片更容易跑到你的观众的前面。也就是 k a s e y 说的，为什么要 a v d a y Pro？ 当然还有另外一块效益，就是你的观众习惯每天看到你，相对的他点击你的影片的可能性。也会比较高，所以这是第一点。YouTube 就是希望你每天创作，所以流量很重要。我今天应该有拉拉链吧？第二点，最重要的原因，因为有量你才知道这个市场想要的是什么。因为初期啊。你不晓得你的观众喜欢是什么。如果你常常发片，你可以从这些影片中知道观众到底喜欢的是什么。你常也许会觉得说，我做影片做的这么精细，这么好，为什么大家都不看？有些影片呢，甚至就是可能拿个手机这样拍。
然后讲一些话，有的没有的，为什么这么多人看？这就是市场。如果你是一个有量的创作者，你比较容易去分析说，你所产出的这些影片到底哪些才是被观众所喜欢的。所以你不要一直 care 说你用什么设备去拍。很多的网红啊，或者用影片赚钱的，一开始真的可能只是很简单的记录，或者是他有一些非常专业的东西去告诉观众。也许他只是真的就是用手机拍而已，一样可以达到那个效果。因为现在影片在网络上每天成千。千上万的在发，没有量，你被看到的机会就变少了。如果你每天都在思考观众要的是什么，一直想要把影片做得非常精细、非常好，也许这个创作别人就已经创作，你就丧失你最好的时机。所以有量的发片啊，真的会有助于你去判断这些事情。那第三点我要分享是属于我自己啊，因为强迫自己做有量的产出有什么好处呢？其实人都容易偷懒啊，即使你是老板创业或者是上班，因为我是规定自己每个礼拜一到礼拜五都要发片，我每天呢、啊、都要激发。自己的创意，想好今天会发生什么事，今天要拍什么影片。我,我老实跟你讲，比如说我规定我每个礼拜发一支，假设是每个礼拜五好的。如果是以我的个性啊，我应该也是礼拜四晚上才会赶快把这一支片剪出来，就是我们以前说的啦，临时抱佛脚。当然，临时抱佛脚并不是。不好，如果你拍影片变成你的一个日常的一个工作啊，我觉得这样子的做法会逼迫你把一些想象力或者是一些日常的东西，尽量用你的方式去呈现出来。以我的创作而言呐、啊，对我来讲是一件好事，不一定适于每个人，因为有些的创作者啊，他是希望有更大的弹性，更多的空间，才能创造出更好的内容。可是，在这一点，在我身上。我觉得并没有看到，其实我跟你们一样，跟所有的创作者都一样啊，就是也会觉得累。我认为这样子是逼迫自己进步的一个方式啊，即使它是废片，至少你可以多去面对自己，多去知道自己的缺点。以上就是我讲的三点啊，就是我认为为什么量比值重要，值就不重要吗？值很重要，可是我觉得值啊，应该在放在你有量之后的第二个阶段，就是一旦你有固定的产出、固定的流量，发现观众喜欢你的东西之后，你再来去升级一些设备，然后再来去把影片做得更好，慢慢去进步。现在不管是拍摄做影音来讲，它只是变成一个工具，让你的想法或者你的事业、你的观念传递给观众。随着你越来越多观众的时候，你有一些收入的时候，再来去升级你的设备、你的剪辑，或者你再请更专业的剪辑师来帮你剪辑，这样子来讲是比较好的。今天的分享就到这边了。今天是九月三十号，等一下我要直播。等等，还有一个特别来宾叫做布莱恩，他的专长是找便宜的机票。等一下也跟他聊聊。我现在在准备今天晚上直播的东西啊。当然，我说了那么多关于说量很重要，在你的影片被肯定之后，有时候就是一股热忱啊。就像最近，我觉得我得到粉丝很多的回馈，我自己就会觉得说，把值做得更好，是一个影音创作者另外一块的责任。不过这个部分啊，就是真的需要多花一点时间。好，我们现在要准备直播啦。其实 YouTube 的运算跟 Facebook 是很大不同。像布莱恩他本身就是在脸书经营的比较久，在 YouTube 新的创作者。来讲是量比之重要，可是不然你觉得在脸书是这样的吗？脸书以现在脸书的动画来讲，我自己有跟老爸讨论过，我自己觉得现在脸书是值会比量重要啦。对对啊，那很大一部分就是因为像我经营脸书，大概一年有十个月。对，那其实脸书已经有很长一段时间了，所以每一个在使用的脸书的使用者，他都已经。按赞或者是抢先看二三十个粉砖，如果你有注意的话，其实你的这个动态页面上不可能让二三十个粉砖占据的全部，因为你还有一些朋友。是。而且现在脸书其实它注重的是你跟朋友之间的交流，所以它会让这些比较商业的这些所谓的粉丝专业的出现的机会会降低。变成是说，如果你今天一个粉砖的文章的值不够的时候。啊，我这个你的底下的粉丝他不愿意跟你互动的时候，久而久之，这个粉砖他就直接消失在你的页面上。所以以现在来讲，因为每一个人按赞的呃粉砖数量真的太多了，所以你如果他推出的这个文章的质量是不够的，不吸引大家去跟你互动的时候，他就会消失掉。所以我觉得粉砖的值，文章的值是很重要的。后来你知道吗？我刚刚在你旁边之后，觉得我们两个距离好远啊！真的，你看，我们觉得他高二十公分，我要低一点，我要低一点。<笑>所以我觉得这个是很有趣的意，真的在不同的平台有不同的特性，所以经营的模式跟方式。
也有很大不同，因为在 YouTube 来讲，你通常不会让你不喜欢的频道出现在你的订阅，就是你不高兴你就退订什么的。可是，在脸书的运算机制就就跟 YouTube 有很大的不同，就是你也要分析说你自己是哪一类的创作者，你是创作影片还是提供资讯，你运用的平台是哪一个，我觉得都会有不同的答案，就给各位参考。那今天影片结束了，如果你喜欢我的影片，记得订阅分享。那底下我会放布莱恩的资讯，欢迎去看一下他的脸书。好，我们明天见，拜拜。